，来安静，三之一开始写，氧化反应，来告诉我什么叫做氧化，拿笔记本出来抄，与氧结合的反应，这是定义。你拿课本出来抄的，你回家记，然后抄在笔记本上面。我到时候改的时候是拿是改你的笔记本。你没有抄完整的，我可以回去叫你重抄啊。有，不好，因为我怕你们各位感冒，很热，请你把外套脱掉。嗯 ，one two。哎哎哎哎！现在才几点？啊、呃？心静自然凉。什么东西查理王？我们以前超好笑，我们很喜欢玩那个查理王，就是。对啊，我们高中的时候啊，超坏的。我们去那个老师，老师有一个休息。老师有休息室，就是他们有打撞球那个地方，我们就去那个地方把那个撞球杆偷回来。讲过，讲过了。然后我们就把那个，就是打，就把那个撞球杆把它转下来，然后后面那些几比较粗的去打那个保特瓶，就打棒球。你知道保特瓶，如果你用，你如果是用那种用转的，用它丢出去，它就变成电话球这样。然后就那种打，就打的超嗨的，然后打打打打，就是就把那个。就把那个什么，就把那个查理王罐子打的全班到处都是，然后就有一个生那个生教组长走进来，就走进来，我就说，哎，你们果子王那大家平台放在一起啊，这样，然后就说果子王，然后我们就我们就一直笑，就哈哈哈哈果子王果子王，然后我们就把他取回来，他叫果子王，然后他好像以为我们叫他果子王，人家就叫他齐天大圣那种感觉，就他他有点开心，也有点其中。所以我们是叫他果子王，反正嘿嘿嘿，果子王，果子王，超可爱的。对，高中的时候，超可爱的。好，那我们再往下讲，金属跟氧结合变成金属氧化物。那我问你哦，超难的。如果非金属跟氧结合会变成什么？哎、欸，你怎么知道这个超难的呢？好，好，金属跟氧变成金属氧化物，非金属跟氧变成非金属氧化物。那金属氧化物溶于水，酸性、碱性，告诉我。碱性，很好。非金属氧化物溶于水呢？酸性。好，抄，每个人都要抄，我到时候说过来改。哎，不错哦，自发自动哦，不用人家念哦，没办法，张吉正，长大了。自发自动。啊？第二个纸啊，啊，至少愿意啊，好不好？至少有愿意的心啊。还在画画？没有吧？你应该不是在给我画什么世界汽车大奖吧？那个拿回来了没？拿回来了。啊。后面还有一个女的。后面还有一个女的。后面还有一个女的。那什么好看的、啊，真是。啊。好了。金属燃烧产生什么？如果是钠来燃烧产生什么？氧化钠，很好。那如果是硫燃烧产生什么？错，二氧化硫。对。好，那金属氧化物就是我的氧化钠。如果溶于水，酸性碱性，碱性，那我叫它氢氧化钠。碱性的话，会让分态成什么颜色？红色，自己写哦，自己补上去哦。会让分态成红色，会让石蕊试纸成什么颜色？五啊？什么颜色？石蕊试纸在碱性成什么颜色？蓝色。哦，你们都爱，有丢东西啊，小矮城，啊？碱性会让分带成红色，会让石蕊试纸成蓝色，怎么了？好，赶快。
那二氧化碳溶于水会产生亚硫酸，是酸性的。二氧化碳溶于水会产生亚硫酸，是酸性的。各位要加油。快被考了，知不知道？知道哦。哎，人家那个国三的、啊、国九的，他们下礼拜的模拟考是考什么范围？知不知道？全部嘞，考全部嘞。也就是说，你们明年的这个时候就是要考全部了嘞。全部就是国国七到国九所有的东西。对。对，好、哦，你要想你还有多少的东西是没有学过的，是没有学好。好，赶快再看，好，来，不要讲话。常见的氧化反应，我分成两种，一种是剧烈的，一种是缓和的。剧烈的氧化反应就是燃烧跟爆炸。嗯，燃烧跟爆炸就是很剧烈的反应。燃烧，燃烧，哒哒哒哒哒哒哒，是不是？啊、嗯，燃烧啊，燃烧就是东西放在火里面烧啊，它会跟氧气结合。爆炸是快速、迅速、剧烈的燃烧，就会爆炸。它气体在膨胀的时候，如果外面的容器没有办法忍受它的膨胀的那个程度，它就会爆炸，知道吗？哦，像瓦斯气爆。哎，你回家的时候，如果闻到瓦浓浓的瓦斯味，要不要开窗户啊？要。要还是不要？不要。不要哦，你开窗户，因为窗户都是铝门窗，它一打开就会有产生一点小火苗，你就怎么样？就啪，炸掉。嗯、啊，轻轻的开，最好是不要开，闻到的话赶快。啊，先通报那个消防局。对啊，通报电器用品啊。出去打嘛，你怎么那么刁钉，那么刁钻？哎，赶快开门，赶快跑啦！好，来。缓和的有生锈跟呼吸。赶快写，缓和的有生锈跟呼吸。赶快写啊！缓和的氧化反应，生锈跟呼吸。好险，好险！好，分成剧烈跟缓和的<咳>。接下来的考试都没有计算题，也就是说，大家如果考不好的话，我会对每一个人都设标准哦，不是每个人标准都一样哦。啊，像许培玉就至少要考七十。啊！你要抄啊，对啊，你要抄啊，哎呀，你要抄啊，没错。哦，江美成也是七十，啊，啊，江吉生要六十，对啊，周启文也是六十，然后大卡小卡也是七十，对，林国亮也是七十。哦，玄宇也是七十，哎，不要，你是八十。啊、哦哦嗯，你也是啊，八十。啊，这个不用讲了，啊，九十五哦。对啊，张浩翔也是啊，啊，然后立伟也是九十五的那种。哦，他那个谁，那个赵光凯也是六十的啊。哎、欸，不对，你也是七十的，一对都是七十啊。啊？好了，不要讲话。好、啊，所以每个人我都会设。九十五啊！我的号角响起，这么厉害。好，来，再往下抄，氧化反应 B 为放热反应。氧化反应必为放热反应。啊？对，可是它因为它很缓和，所以你不太不太感觉得到，了解吗？啊
。好，第二大点，第二大点我要讲的是活性。哎、欸，活性越大的越容易反应，还是越不容易反应呢、啊？好，好，等你，你看不到是不是？哎、欸，张先生，我不是说你要帮他帮那个把椅椅子拿到后面去吗？赶快拉一下，拉到那个立位旁边。啊<笑>什么东西？上次超过了，你背起来了吗？很美啊，所以我就必须要再教一次啊。来，金属的活性，你如假设贝斯盖，帮我念一次。你如假设贝斯钠镁铝。锰锌铬。铁钴镍。锡铅金。铜汞银铂金。再念一次，你如假设贝斯盖。钠镁铝、锰锌铬、铁钴镍、锡铅金、铜汞银铂金。然后你回家就给我练，怎么练？你讲这个，我说你练是铜汞银铂金。啊，我们这样练也行吗？对啊，你要练啊，你看我这边我练是铜汞银铂金。你不要包括这个锂铜汞银铂金，锂铜汞银铂金这样子啊。哦，你要说练到每个都可以练得很快，你说一个学生还可以倒过来背，哦，有什么用啊？可以啊，他就是从前面，从前面背就是活性最大到活性最小，然后他可以再背回去，他可以从活性最小背回活性最大，哦，很厉害，赶快，啊，这个也要抄。啊，你在问废话吗？对，这个火星是越来越小，锂是越锂是最大的，然后金子是最小的。哎、欸，金属如果氧化，它会怎么样？本来很光亮，然后会失去光泽，知不知道？知道哦。好，这是金属活性的排序。那我们来看一下常见的金属有哪些。常见的金属，我们先讲 E A 组，还没抄完，请回家看重播。哦、嗯。E A 组，还没抄完吗？再再给你抄一下，不然你能怎样？再给你抄三十秒，话讲完还有二十五秒。嗯、谢谢谢谢。<笑>啊，各位要认真一点啊，知不知道？不然你们就是每一次我检查完讲义，你们就是一把嘴就是在那边聚集一群这样子啊。我每一次都会这样检查哦，只要考卷考完的、讲义写完的，我都会用同样的标准，甚至更严格的方式来做检查，知道吗？哎、欸，今天中午之前要复检嘛，不然一把嘴就要留下来了，都还没有人来找我，没有关系，我无所谓。我没有拿到啊，交给肖老师干嘛？我不是说自己拿过来，自己拿过来找我。不要，啊，那不要，是发回去，自己拿过来给我看，我要一个一个看，不是交给他而已。你要拿过来给我看，我才能告诉你哪里好，哪里不好。好，常见的金属我要讲的是 E A 组 ，E A 组我常见的是锂钠钾。锂钠钾它的特性，第一个它活性很大，活性很大，所以它碰到空气就会开始反应，就会开始燃烧。那它必须储存在石油里面，啊、哦，必须储存在油里面，隔绝空气，对，泡在油里面。第二组因为它活性很大，所以你要把它隔绝空气的话，你要把它泡在油里面。哎、欸，那如果这种活性大的金属碰到水，会不会反应呢、啊？会哦，它会反应产生什么气？氢气